โมดูล3 IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นหลัก Text based CMC ปัจจุบันเราติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2558โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA โดยจัดการสำรวจออนไลน์จากผู้ตอบ 14,434 คนพบข้อมูลที่น่าสนใจคือกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับที่1คือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.7 ของกิจกรรมทั้งหมดส่วนอันดับรองลงมาคือการค้นหาข้อมูลซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.6 และอันดับที่3คือการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น e-news หรือ e-book ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.2 เมื่อถามถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นที่ชื่นชอบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้ Facebook มากเป็นอันดับที่1ถึง 92.1% อันดับที่2คือ Line ที่ 85.1% และอันดับที่3คือ Google Plus ที่ 67% โดย Instagram และ Twitter อยู่ในอันดับที่4และอันดับที่5จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook ซึ่ง Facebook ก็นับเป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นหลักหรือ Text Based CMC การสื่อสารโดยใช้ตัวอักษรเป็นหลักคือใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความในการสื่อสารโต้อตอบระหว่างกันโปรแกรมที่นิยมใช้คือโปรแกรมส่งข้อความโต้อตอบกันแบบทันทีหรือ Instant Messaging และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail. การสื่อสารผ่านตัวอักษรสามารถเกิดขึ้นในสองรูปแบบคือการสื่อสารแบบไม่ฉับพลันและการสื่อสารแบบฉับพลันเราลองไปดูวิดีโอคลิปสั้นๆกันนะคะจากแอนิเมชันเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารแบบไม่ฉับพลันหรือ asynchronous communication คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารส่งข้อความถึงผู้รับโดยผู้รับอาจเปิดอ่านข้อความและตอบกลับเมื่อใดก็ตามที่มีเวลาว่างตัวอย่างเช่นการส่งอีเมลการโพสต์ข้อความบนกระดานข่าวฝากอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการโพสต์ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ social network และไมโครบล็อกการสื่อสารผ่านตัวอักษรรูปแบบที่2คือการสื่อสารแบบฉับพลันหรือ synchronous communication จะต่างจากการสื่อสารแบบแรกก็คือผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องออนไลน์อยู่พร้อมกันเมื่อผู้ส่งสารส่งข้อความถึงผู้รับที่กำลังออนไลน์อยู่ในระบบเครือข่ายผู้รับก็จะเปิดอ่านข้อความและตอบกลับในทันทีแต่เริ่มสงสัยแล้วสิคะว่าผู้เรียนในปัจจุบันเขานิยมสื่อสารกันผ่านช่องทางไหนจะเหมือนในโพที่รายงานไปตอนต้นหรือไม่เรามาลองพูดคุยกับกลุ่มผู้เรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารดีกว่านะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาสื่อสารผ่านช่องทางไหนและทำไมเขาถึงนิยมสื่อสารผ่านช่องทางนั้นไปชมกันเลยค่ะก็ทุกวันนี้ก็ใช้นะคะ Facebook นะคะเป็นแอปที่ใช้สื่อสารมากที่สุดนะคะเพราะว่า Facebook เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆนะคะเพราะด้วยความที่ว่าทุกคนที่รู้จักตอนนี้รอบตัวเนี่ยก็จะใช้ Facebook กันเยอะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะใช้ Facebook เยอะนะคะอย่างตัวของดิฉันเองเนี่ยนอกจากจะใช้คุยกับเพื่อนเรื่องเรียนคุยกับอาจารย์เรื่องเรียนก็ยังใช้ในการเกี่ยวกับ business ด้วยเพราะว่าเพราะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการหาไรายได้เสริมก็
ก็ทําการโฆษณาผ่านใช้ b o o k เลยก็ถือว่าใช้ Facebook เนี่ยขาเป็นหน้าร้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังใช้ Facebook ในการที่ติดตามข่าวสารต่างๆด้วยถ้าเรามีเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนมีทีวีเลยที่ไม่ได้ดูทีวีมาเกือบปีแล้วนะคะเพราะว่ามีเฟซบุ๊กเนี่ยก็เหมือนมีทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็ช่องทางที่ใช้สื่อสารได้บ่อยก็คือ Facebook นะคะเพราะว่า Facebook เนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารที่ฟรีก็สามารถส่งไฟงานได้โทรศัพท์คุยกันก็ได้วิดีโอคอลกันก็ได้ค่ะโดยไม่ต้องเสียเงินแล้วก็เวลาเราไม่มีเวลาที่จะมาคุยงานกับเพื่อนนอกสถานที่นะคะเราก็สามารถใช้วิดีโอคอลคุยกันกับเพื่อนได้ทั้งในโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือค่ะส่วนมากแล้วจะเป็นมือถือค่ะเพราะว่าเราพกปิดตัวไปทุกที่ค่ะอ่าเป็นทาง Facebook แล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาเราอาจจะว่างไม่ตรงกันแล้วก็บางทีเวลาเรามาเจอหน้ากันอย่างนี้บางคนอีกคนไม่พร้อมเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนเนี้ยค่ะมันไม่สะดวกเท่ากับการสื่อสารทาง Facebook ที่ได้ตลอดเวลาทุกที่เฟซบุ๊กค่ะก็มันสะดวกดีอะค่ะแล้วก็ใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากใช้ Wi-Fi ของมหาลัยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ใช้ในมือถือค่ะเออทุกวันนี้ใช้เฟซบุ๊กมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาทํางานร่วมกับเพื่อนงานกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาแบบจะไม่ตรงกันก็เลยนัดกันทาง Facebook ค่ะเออไลน์ก็ใช้ด้วยใช้แอปพลิเคชันไลน์ค่ะเพราะว่ามีความสะดวกค่ะในการติดต่อสื่อสารสามารถส่งได้ทั้งข้อความและข้อความเสียงหรือว่าเห็นหน้าทางเวีโอก็ได้ค่ะแตกต่างค่ะเพราะว่าการติดต่อผ่านไลน์เนี่ยบางทีเราก็ใช้แบบในแวดวงที่เราสนิทคนที่เราเห็นสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าบางทีเวลานั้นอาจจะไม่เจอกันแต่การแบบเฟซทูเฟซเนี่ยก็อาจจะเป็นการติดต่อทางทางการขึ้นมาหน่อยหรือว่ากับคนที่เราไม่ค่อยสนิทนะคะแต่การสัมภาษณ์เห็นไหมว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นสื่อหลักในการสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวเหตุผลก็คือใช้งานง่ายสะดวกและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่านอกจากการสื่อสารผ่านตัวอักษรแล้วเรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในรูปแบบไหนได้อีกพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ